എക്സൽ വർക്ക്ഷീറ്റുകളിലുള്ള വാല്യൂസിന് മുന്നിലോ പിന്നിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നിലും പിന്നിലും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾക്കിഷ്ടമുള്ള ടെക്സ്റ്റ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നാല് മെത്തേഡുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഒരേ കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് നാല് മെത്തേഡുകൾ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ മെത്തേഡിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് സോ ഡേറ്റയുടെ സ്വഭാവത്തിനും സാഹചര്യത്തിനും അനുസരിച്ചാണ് മെത്തേഡ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് നോക്കാം ഈ കാണുന്ന സംഖ്യകൾക്ക് മുന്നിൽ ബിൽ നമ്പർ എന്നൊരു ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യത്തെ സെല്ലിന് തൊട്ടടുത്ത സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ബിൽ നമ്പർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സ്പേസ് ഇനി സംഖ്യ സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് വൺ എൻ്റർ അടുത്ത സെല്ലിൽ വീണ്ടും ബിൽ നമ്പർ സ്പേസ് ഈ സംഖ്യ അഞ്ച് നോക്ക നമ്മൾ ഇതുവരെ എൻ്റർ ചെയ്ത ഡേറ്റയിൽ നിന്നും ഒരു പാറ്റേൺ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സെൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം എക്സെല്ലെ ഫ്ലാഷ് ബില്ല് എന്ന ടൂളാണ് ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നത് എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ സംഖ്യകൾക്കും മുന്നിൽ ബിൽ നമ്പർ എന്ന ടെക്സ്റ്റ് വന്നാൽ കാണാം വീണ്ടും മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഈ കാണുന്ന പേരുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഡോക്ടർ എന്നും പേരുകൾക്ക് ശേഷം എം ബി ബി എസ് എന്നും ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യത്തെ സെല്ലിന് തൊട്ടടുത്ത സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടറിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് ഡി ആർ ഡോട്ട് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു സ്പേസ് ഇനി പേര് ഹന്ന സ്പേസ് ഇനി പേരിന് ശേഷം വേണ്ടുന്ന ടെക്സ്റ്റ് എം ബി ബി എസ് എൻ്റർ വീണ്ടും ഡോക്ടർ സ്പേസ് പേര് ബി നോക്ക വീണ്ടും നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത ഡേറ്റയിൽ നിന്നും ഒരു പാറ്റേൺ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സെൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ പേരുകൾക്കും മുന്നിൽ ഡോക്ടർ എന്നും പേരുകൾക്ക് ശേഷം എം ബി ബി എസ് എന്നും വന്നാൽ കാണാം വാല്യൂസിനും മുന്നിലും പുറകിലും ഡേറ്റ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഇതാണെങ്കിലും ഈ മെത്തേഡിന് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അതിതാണ് ഈ സോഴ്സ് ഡേറ്റയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ലൈല എൻ്റെ നോക്കുക ഔട്ട്പുട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് കാണാം ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രസക്തി വരുന്നത് സോ ഫോമല ഉപയോഗിച്ചുള്ള രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് നോക്കാം ഈ കാണുന്ന പേരുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഡോക്ടർ എന്നും പേരുകൾക്ക് ശേഷം എം ബി ബി എസ് എന്നും ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈക്വൽ ഈ പേരിന് മുന്നിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഡബിൾ കോഡ്സിനുള്ളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡബിൾ കോഡ്സ് ഡോക്ടർ സ്പേസ് ഡബിൾ കോഡ്സ് ആംബോസാൻഡ് പേര് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആംബോസാൻഡ് ഇനി പേരിന് ശേഷം വേണ്ടുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഡബിൾ കോഡ്സിനുള്ളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡബിൾ കോഡ്സ് സ്പേസ് എം ബി ബി എസ് ഡബിൾ കോഡ്സ് എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പേരിനും മുന്നിൽ ഡോക്ടർ എന്നും പേരിന് ശേഷം എം ബി ബി എസ് എന്നും വന്നാൽ കാണാം ഇനി ഈ ഫോമുല താഴെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ പേരുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ സ്റ്റീവ് അതിനനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇനി എക്സൽ പവർ ക്വയറി ഉപയോഗിച്ചുള്ള മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ഈ കാണുന്ന പേരുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഡോക്ടർ എന്നും പേരുകൾക്ക് ശേഷം എം ബി ബി എസ് എന്നും പവർ ക്വയറി ഉപയോഗിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റ ടാബിൽ പോവുക ഫ്രം ടേബിൾ സ്ലാഷ് റേഞ്ച് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സ് വന്നു ഓക്കെ നോക്കുക നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ ഒരു എക്സൽ ടേബിളായിട്ട് മാറി അതോടൊപ്പം ആ ടേബിൾ എക്സലിൻ്റെ പവർ ക്യൂറി എഡിറ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കാണാം ഇനി പേരുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഡോക്ടർ എന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ടാബിൽ പോവുക ഫോർമാറ്റ് വാല്യൂസിന് മുന്നിൽ ഡേറ്റ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഡ് പ്രൊഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡോക്ടർ സ്പേസ് ഓക്കെ നോക്കുക പേരുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഡോക്ടർ എന്ന് വന്നാൽ കാണാം 
ഇനി പേരുകൾക്ക് ശേഷം എം ബി ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റ് ആഡ് സഫിക്സ് സ്പേസ് എം ബി ബി എസ് ഓക്കെ നോക്കുക പേരുകൾക്ക് മുന്നിലും പുറകിലും നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റ വന്ന കാണാം ഇനി ഈ ടേബിള് എക്സൽ വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹോം ടാബിൽ പോവാം ക്ലോസ് ആൻഡ് ലോഡ് ക്ലോസ് ആൻഡ് ലോഡ് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് വർക്ക്ഷീറ്റ് ഈ കാണുന്ന ഡി ത്രീ എന്ന സെല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട മെത്തേഡുകളിൽ ഏറ്റവും ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് പവർ ക്വയറി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഈ മെത്തേഡാണ് കാരണം ഈ ടേബിളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഡേറ്റ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത ഡേറ്റയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ടേബിൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ക്ലിക്ക് മതിയാകും ഈ കാണുന്ന ഡേറ്റ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ സി ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ വി നോക്കുക എക്സെൽ ടേബിൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത ഡേറ്റയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ടേബിൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ടേബിളിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം റിഫ്രഷ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് റിഫ്രഷ് ഇനി കസ്റ്റം നമ്പർ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള നാലാമത്തെ മെത്തേഡ് നോക്കാം കസ്റ്റം നമ്പർ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സെല്ലുകളിലുള്ള വാല്യൂസിന് മാറ്റമൊന്നും വരില്ല സെല്ലുകൾ വാല്യൂസിന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന രീതി മാത്രമാണ് മാറുക ഈ കാണുന്ന വാല്യൂസിന് മുന്നിൽ ഐ ഡി എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഫോർമാറ്റ് സെൽസ് നോക്കുക ഫോർമാറ്റ് സെൽസ് എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സ് വന്നു കസ്റ്റം ഇനി ഈ കാണുന്ന ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഐ ഡി സ്പേസ് ഡബിൾ കോഡ്സ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫോർമാറ്റിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി ഈ കാണുന്ന നമ്പർ കൂടെ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹാഷ് ഓക്കെ നോക്കുക ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സംഖ്യകൾക്കും മുന്നിൽ ഐ ഡി എന്ന ടെക്സ്റ്റ് വന്ന് കാണാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെയുള്ള വാല്യൂസിന് മാറ്റമൊന്നും വരില്ല സെല്ലുകൾ വാല്യൂസിന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന രീതി മാത്രമാണ് മാറുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാല്യൂസിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈക്വൽ പ്ലസ് വൺ നോട്ട് വൺ എൻ്റർ അതേസമയം ഈ സെല്ലുകളിലൊരു ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെക്സ്റ്റിന് മുന്നിൽ ഐ ഡി എന്ന പ്രിഫിക്സ് വരില്ല ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിന് മുന്നിലും ഐ ഡി എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സെല്ലുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കസ്റ്റം നമ്പർ ഫോർമാറ്റിംഗിൽ കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഫോർമാറ്റ് സെൽസ് എക്സെല്ലെ കസ്റ്റം നമ്പർ ഫോർമാറ്റിന് നാല് പാർട്ടാണുള്ളത് അതിലാദ്യത്തെ പാർട്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം എന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഇനി ഒരു സെമി കോളൻ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല സോ വീണ്ടും സെമി കോളൻ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് സീറോയെ എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത് വീണ്ടും ഒരു സെമി കോളൻ ഈ നാലാമത്തെ പാർട്ട് ടെക്സ്റ്റിനെ എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത് സോ ഇവിടെയുള്ള ടെക്സ്റ്റിന് മുന്നിലും ഐ ഡി എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡബിൾ കോഡ്സ് ഐ ഡി സ്പേസ് ഡബിൾ കോഡ്സ് സംഖ്യകൾക്ക് വേണ്ടി ഹാഷ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിന് വേണ്ടി അറ്റ് ഓക്കെ നോക്കുക ഇവിടെയുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റയ്ക്ക് മുന്നിലും ഐ ഡി എന്ന വാക്ക് വന്ന കാണാം ഇനി ഈ സെല്ലുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിംഗ് ഈ കാണുന്ന സെല്ലുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്റർ ഫോർമാറ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടുന്ന സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം സൊ വാല്യൂസിന് മുന്നിലും പിന്നിലും ഡേറ്റ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നാല് മെത്തേഡുകൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു ഒറ്റത്തവണ മാത്രം ചെയ്യേണ്ടുന്ന വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ടാസ്കുകൾക്ക് ഫ്ലാഷ് ഫിൽ ഉപയോഗിക്കുക സോഴ്സ് ഡേറ്റയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഫോമിൽ ഉപയോ
സോഴ്സ് ഡേറ്റയിലേക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഡേറ്റ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ക്യൂറി ഉപയോഗിക്കുക വാല്യൂസിന് മാറ്റമൊന്നും വരാതെ സെല്ലുകൾ വാല്യൂസിന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന രീതി മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതിയെങ്കിൽ കസ്റ്റം നമ്പർ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുക മറ്റൊരു എക്സൽ ടു പീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്